हेलो गाइस वेलकम टू गेट एकेडमी आईटी का खड़कपुर जिन्होंने आज आंसर की रिलीज किया ट्वेंटी फर्स्ट फरवरी उसके बाद कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो मेरे हाथ भी लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच गेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू का सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है गेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेमी कंडक्टर डिवाइसेस पहला ऑप्शन है ये एक एम का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ स्टेटमेंट्स भी लिखा हुआ है तो डेफिनेटली अगर आपने कुछ रॉन्ग किया है तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगा लेकिन फिर भी राइट right किया है तो नंबर तो मिलना चाहिए बस उसी बात को लेके मैं इस क्वेश्चन को लेके हाजिर हूं स्टेटमेंट पढ़ते इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर ऑफ इक्वल डेंसिटी इन एन इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर इक्विब्रियम इसको आई ने भी टिक किया है और मैंने भी इसको टिक किया था जब मैंने आपको सोल्यूशन दिया था जिस दिन क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में लगा था जब सारे फैकल्टीज गेट अकेडमी के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे मैंने भी इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट को यूज करके आपको इसके एमएसक्यू का सॉल्यूशन बताया था या फिर आंसर बताया था दूसरा स्टेटमेंट है कलेक्टर रीजन इज जनरली मोर हेविली डोप्ड देन द बेस रीजन इन बीजेटी ये आईआईटी ने इसको गलत करार के लिया है और मैंने इसको राइट right बोला था ठीक है तो इसका मतलब है अगर उन्होंने गलत करार दिया है तो डेफिनेटली वो बोलना चाहते हैं या फिर इस स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है वो बोलना चाहता है कि कलेक्टर रीजन जो है वो हेविली डोप्ड है बेस रीजन से ठीक है मेरे अनुसार यह करेक्ट है ठीक है आईआईटी के अनुसार यह गलत है ठीक है ध्यान दीजिएगा तीसरा है टोटल करंट इज स्पेशली कांस्टेंट इन टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन डार्क अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन ये आप सबको पता था मैंने भी इसको टिक किया आईआईटी ने भी इसको टिक किया और उसके बाद लास्ट की मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है हमने बोला कि डिक्रीज होता है मतलब ये रॉन्ग है और मैंने भी बोला ये रॉन्ग है मतलब मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर ए बी और सी होना चाहिए आईआईटी के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर जो उन्होंने आंसर की में दिया है दिस इज ए एंड सी मतलब बी को उन्होंने गलत बताया है तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए कि कलेक्टर रीजन जो है वो जनरली मोर हेविली डोप्ड देन बेस रीजन मतलब कलेक्टर रीजन की डोपिंग जो है वो बेस रीजन से ज्यादा होती है ये बोला जा रहा है लेकिन आई बोल रहा है कि नहीं बेस रीजन की डोपिंग जो है वो कलेक्टर रीजन से ज्यादा होती है तो यहां पर मैं अपना स्टेटमेंट एंड करता हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में और मैं फिर से आऊंगा लेकिन उसके पहले आईआईटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुदेव दास गुप्ता उनका क्या कहना है जो आईआईटी रुड़की में लेक्चर लेते हैं उनका एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर है यूट्यूब में बस उसी का रेफरेंस मैंने लिया है मैं रेफरेंसेस और भी लूंगा उन्होंने भी अपने बुक्स का रेफरेंस लिया है नीमेन के बुक का रेफरेंस लिया उसको लेके भी उन्होंने समझाया है तो नीमेन का रेफरेंस उनके लेने के बाद मैं ले नहीं रहा हूं उन्होंने उसके बाद सेड्रा स्मिथ का भी रेफरेंस लिया है और उसके बारे में भी बताया है हालांकि वीडियो के एक प्रॉपर क्लिप को मैंने कटिंग किया है तो सारे बुक्स का रेफरेंस मैं यूज नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में हालांकि आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं पूरी तरीके से तो मैं बस आपको यह समझाना चाहता हूं कि मैंने क्यों ऐसा बोला था और यह कॉन्ट्रोवर्सी क्यों हुआ और इस कॉन्ट्रोवर्सी होने के पीछे मेरे पास और क्या क्या रेफरेंसेस है यह भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं तो आप पहले ये सात से आठ मिनट का एक वीडियो है जो कि प्रोफेसर द्वारा बोला गया है आईटी रुड़की के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के उनकी बात पूरी तरह की सुनिए इंग्लिश में बात करेंगे पूरी तरह समझने के बाद फिर से आइएगा मैं आपको कुछ रेफरेंसेस और दिखाऊंगा ठीक है टू टाइप्स ऑफ जंक्शन अवेलेबल वन इज नोन एज एमीटर बेस्ड जंक्शन एंड अदर इज नोन एज ए कलेक्टर बेस्ड जंक्शन राइट ना वॉट वी सी इज एंड दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट एंड डिस्कस इथ लेटर ऑन ऑल्सो दैट इट हैज बीन सीन और इट हैज बीन predicted or it has been proposed that the emitter region or the emitter region should have the largest doping concentration among the three regions so if you look at the emitter emitter should have the largest doping and we will discuss it why is it like that but this is what is there right base will have the smallest doping or the lightest doping right and will be thinnest so it's so its width is also very low width means that this thickness so if i have got this uh, i will make this as w has to be very low so this is your we this is your wb and this is your wc so what you try to do is the we and wc should be much greater than wb this is a general trend which we follow which means that the base should be approximately 1000th of your emitter length right and it should be very very small and very 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 lowly doped as compared to emitter so if you dope emitter very heavily you will have large number of free electrons available in the emitter side whereas if you dope the base region very lightly as i discussed with you 
uh, the number of free holes available in an NPN transistor in the base side will be very very low right. So, please get the situation from this point of view. I have still not applied a bias please understand once again, but what we are doing here is that my emitter is heavily doped. So, electrons are very large in number right and this is for emitter right as and base base is basically p type p type first of all, but not only p type it is very lowly doped. So, there are very few few holes available there right. Moreover, since the width is very small the overall number of holes in the base region is also very small fine. So, that is the, the reason why we do this we will be clearing it off as we move along in this course, but structurally wise therefore, emitter should be the largest in area or largest in dimensions with highest doping right. A base should be very thin or narrow with very very light doping about 100 the doping of the emitter side and the collector should be moderately doped right. And these things you have to be very cautious when we are selecting the bipolar technology as far as this, this study is concerned. As I discussed with you therefore, uh, that the width of the base must be very narrow right, normally in the range of tens of a micrometer right and that is quite important. And therefore, the, 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 the width of the base right determines to what extent you will get the output current right, uh, just to give you a brief insight into this as we move along, but primarily the width of the base is a deciding factor as far as the total output current is available to you. Uh, what you see in front of you which is this one is basically a cross section of a conventional uh, NPN bipolar transistor right. Uh, th this, this discussion can be found in, uh, in a book which is Microelectronic Circuit Analysis and Design by Donald Neiman a fourth edition, but maybe later editions are also available. Uh, and which, it, which which they have actually given you the cross section. So, if you look very carefully uh, this is basically your emitter, this is your emitter, this is your base and this happens to be a collector right and this this is this is the collector which you see which, which you see in front of you. This is basically an NPN, NPN transistor uh, which is there. Uh, these buried layers why do you put these buried layers in silicon dioxide and so on and so forth is that we do not want any leakage currents. That means, if, if, they are there, if there are no buried layers or if there are no silicon dioxide which is high dielectric which is relatively high dielectric material, I would expect to see some amount of current flowing through these areas as well and therefore, the offstate leakage current will be large which effectively means that the power dissipation will be large right. So, we put this buried material here we uh, so on and so forth. We do also our isolation here a p plus isolation to distinguish between two BJTs. So, if I draw or if I design two bipolar technologies this isolation will help me to electrically neut neutralize or electrically isolate these two bipolar transistors right. And this is what, what we generally grow over here and um, uh, sort of a twin top process we use it in this case uh, for the physical structure. So, what we have learned till now is two things. The first thing is um, that that as, as you can see the first point here that BJP is not symmetrically uh, symmetrical electrically. Why? Why? Because your though it looks symmetrical it is not because your emitter side is having a larger concentration of electron as compared to electron on the collector side for an NPN transistor. Not only that the emitter and collector regions are also not equal in size. Emitter is quite large in dimensions and collector is relatively small in dimension as compared to emitter. As I discussed with you earlier that the doping concentration should be very very low in, 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 the, in, the, in, the, in the base side, it is relatively lower as compared to emitter maybe 100 to 1000 of the doping concentration and the collector should be at a much, much lower concentration of uh, dopant species. So, the dopant species generally even if you keep emitter equals to collector there is no problem. So, if it in terms of in terms of dopant species if you want to look then typically your your doping of your emitter should be much larger as compared to your doping of your base right and doping of your collector should also be much larger as compared to doping of your base right. D E can almost be equals to D C right. So, doping of emitter and collector can be approximately equal even if you keep the collector doping slightly lower it does not matter to a larger extent. But this is pretty important that you need to keep the doping concentration of the emitter and collector much larger as compared to base. So, this is the first thing the second thing is as I discussed with you the first thing is doping right. So, so this is the doping asymmetry 
the doping asymmetry there is also a physical physical asymmetry what is the physical asymmetry that the length or dimension of emitter is much larger as compared to that of the uh, uh, collector side right so so the therefore what i wanted to stress finally is that emitter has got the largest number of electrons available to it the collector has got the relatively less amount of electrons and base has got a very very small quantity of hole uh, in within that small region of operation because of very low doping and very thin uh, width of the dope right with these three uh, basic three understanding uh, let me therefore explain to you तो आई होप कि आपने उनकी पूरी बात सुनी होगी और समझे भी होंगे सभी लोग समझे होंगे सभी इंजीनियर है सभी इलेक्ट्रॉनिक्स में बेहतरीन पढ़ाई किए थे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा मैं कुछ रेफरेंसेस यहां पे और भी यूज करता हूं जिसको आप यूज करते हैं फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक ने क्या लिखा है फॉर एग्जाम्पल आई के एन का जो पी हमको मिलता है उस पी में क्या लिखा है और उसके साथ साथ बुक का रेफरेंसेस भी प्रोफेसर दास गुप्ता ने दिया है उसको भी आप लोग देख लिए होंगे तो इन सब कंट्रोवर्सी के बाद आपका क्या कहना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये आप इस वीडियो के कमेंट में लिखिएगा बाकी चीजें गेट एकेडमी अपने ढंग से पूरी तरीके से एक्टिवेट होकर करेगा अगर आपका यहां पे कुछ भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया तो डेफिनेटली हम उसको भी कंसिडर करेंगे और मेरा यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए टीचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कि मैं आपको क्लियर करूं सारे पॉइंट्स तो मैंने उसी वजह से इस वीडियो को आपके सामने रखा है बाकी आप देख लीजिए कि मैंने क्या क्या रेफरेंसेस यूज किया है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या कहना है वो बताइएगा जहां पे आपको चीजें नहीं दिख रही है प्रॉपरली विजिबल नहीं है वहां पे पॉज करके जरूर से देख लीजिएगा सो थैंक यू वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स इन द कमेंट बॉक्स टिल देन टेक केयर बाय